E i Labo che fanatici e benvenuti in quella che per adesso è l'ultima parte di Pokémon Insurgence. Dico per adesso perché il gioco è ancora in fase di proseguimento da parte del suo team. Stanno continuando la beta. Ma per adesso siamo arrivati alla fine di questo, diciamo, primo capitolo. State pur sicuri che quando uscirà l'update che ci consentirà di andare avanti, riprenderò il let's play da dove l'ho interrotto, ovvero in questa parte. Sperando quindi di sconfiggere Ogur, iniziamo! Questo cristallo che sta galleggiando sulla Jade Tower... Non so da dove viene. Il primo Ogur, per quanto fosse debole, è stato abbastanza intelligente da trovarlo molti anni fa. Ho fatto un sacco di ricerche, alcuni esperimenti, per scoprire cosa fosse. E quando l'ho scoperto... Ero felice di averlo fatto. Lascia che ti spieghi. Tutte le arti magiche del mondo, o le cose che sembrano magiche... Richiedono due cose, concentrazione ed energia. Ho speso molto tempo per imparare come funzionassero i cristalli e sono arrivato a una conclusione. Pensa come se fosse un Pokémon, ogni tipo fuoco può sparare fiammate ai suoi avversari. Comunque, se non hanno più PP, punti potenza, non possono. Questo è il concetto. Il Pokémon ha bisogno di energia per usare attacchi e quando non ha più energia non può. Il cristallo che Ogur ha trovato è un'illimitata fonte di energia e contiene il potere di mille soli. Userò questo per sconfiggere le sette. Questo è perché tutti quanti parlavano di quanto i suoi Pokémon fossero forti. Perché lo erano. Avevano l'energia di usare questi incredibili attacchi. Ora è il mio momento, il mio turno, di usare il dono di Ogur come si deve. Userò l'anima del mio servo, Ist, per evocare la migliore delle bestie. Sorgi, Raikwaza, Araldo dei Cieli! Tu sarai la mia concentrazione, userò le tue abilità per sprigionare la mia energia senza limiti! Eccolo. <ride> Insieme, Raikwaza, la tua abilità e la mia energia. Diventeremo gli imperatori del cielo. Non lasceremo più nessun crimine impunito. Nessun malvagio scapperà dalle nostre grinfie. E ora, beh, mi scuso. Ma tu sai troppe cose riguardanti i miei piani e Raikwaza. I miei piani per Raikwaza. Ma la cosa più importante... Sei per me una minaccia più adesso di quanto tu possa realizzare. E tutti i criminali, tutte le minacce, tutti quelli che useranno insorgere, saranno eliminati. Preparati, Raikwaza! Mostriamo a Dlarzi il potere del cristallo! E inizia la lotta. Ok, dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ogur Jairn vuole combattere, ha solo Raikwaza, attenzione. Livello 50, possiamo farcela. Possiamo farcela, abbiamo due Pokémon che sanno usare mosse di tipo ghiaccio. Sperando di resistere ai suoi colpi, ecco che diventa subito Mega Raikwaza. Ok, facciamo molta attenzione. Eh? Ecco, usa subito Dragon Ascent, la mossa che ha anche in Omega Ruby. E abbiamo resistito, ottimo! Gli si abbassa la difesa, peccato se avessimo avuto Croconaut. Si abbassa anche la difesa speciale però. Forse ce la facciamo con un colpo. Oddio, per pochissimo! E ora però non ce la faccio ad attaccarlo due volte. Mi fa fuori adesso. Vabbè. Fa niente, fa niente. Tanto abbiamo altri, altri quattro Pokémon. Possiamo farcela, a meno che non usi tipo iperpozioni e roba del genere, ma non credo. L'avrebbe già dovuto fare, altrimenti. Ico è andata, ma ha fatto un ottimo lavoro. Con un critical l'avrei messo giù in un colpo. E rendiamo più epica questa battaglia. Vai con Ice Fang! Dragon Ascent, resisti! Ottimo, vai! Croco, poniamo fine alla lotta! Vai! No! Non puoi fallire in un momento del genere! Incredibile, incredibile. Incredibile, ha fallito in un momento del genere. Vabbè, non ti curo neanche. Cioè, ma dai, ma puoi fallire in... adesso, in un momento così critico. Ah. Perché? Perché tutti a me? Anche nell'ultima parte deve andarmi di sfiga. Vai, Cursed. Facciamolo fuori in grande stile. Mega evoluzione e per non farci colpire per primi, dato che ha poca vita, Shadow Sneak, che ha la priorità. Mega evoluzione. 
Abbiamo Mega Delta Charizard. Shadow Sneak. Addio Rayquaza. Vittoria. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. È stato più facile di quanto credessi. Molti di voi mi hanno detto di allenarmi al 50 per batterlo. È bastato un livello 45 qualsiasi. Vabbè che Cursed, è... Cursed era al 47 però. Come è... Com è possibile che io abbia perso? Ah, questo ragazzino fastidioso. Sapevo che saresti stato un problema. Rayquaza. Riprenditi il potere del cristallo per curarti. Ritorna alla tua piena forza e attacchiamo questo ragazzino di nuovo. Chi è che sta usando Icy Wind? Veniva da sotto. A quanto pare ha colpito Rayquaza. Ops, ho versato per caso del ghiaccio. Beh, scusatemi ragazzi. Credo che Rayquaza sia debole contro il tipo ghiaccio, eh? Damien, salve, ci hai salvato, che bello. Questo era per le bugie che hai detto la regione di Torren. E questo è per aver cercato di uccidere il mio amico. Oh oh, è arrivato Shamin. E Rayquaza è andato via. Il cristallo! Voi pazzi avete realizzato quello che avete fatto! Avete rotto il cristallo! Quell'oggetto mi ha fatto più potente di quanto ero mai stato. E adesso i pezzi del cristallo saranno probabilmente scagliati ovunque. Wow, abbiamo fatto un bel macello. Rayquaza, dobbiamo trovare i pezzi del cristallo prima che cadano nelle mani sbagliate. Andiamo, veloce! E tu, Damien? Tu hai tradito la regione di Torre e ne hai attaccato l'Ogur. Pagherai per questo e così anche tu, Dlarz. Vedremo se voi due riuscirete a sentire il vero senso della giustizia, una cosa del genere. Non ci credo che il secondo Ogur sia... è stato un traditore per tutto questo tempo. Traitor, non traditore, scusatemi. Andrò a cercarlo. Ah, uh -huh, ok, ok. Dobbiamo avvertire le persone. Non ci crederanno, però, dice Damien, giustamente. Quindi dobbiamo trovare un modo per, per fermare le sette, anche quella del cielo. In effetti nessuno ci crederebbe in città se dicessimo che il secondo Ogur è stato un impostore per tutto questo tempo. Quindi dobbiamo sconfiggerli. E otteniamo inoltre la Summit Badge, quella che abbiamo vinto da East, nella scorsa parte, oltre all'MT40 di Aero Assalto. E otteniamo anche East Wheel, ok. Ci viene già accennato il nome di una nuova città, Utira Town. Damien se ne va e noi dovremmo raggiungerla, penso, nei prossimi update. E qui abbiamo Ogur con Rayquaza, così tranquilli nella foresta, che hanno trovato già un pezzo del cristallo. Aia. Si rimetteranno in piedi molto presto se continuano così. Ecco, ci dice che anche se questo pezzo è potente, non è potente come il cristallo completo. Ci dice che è un terzo della potenza del cristallo completo. Quindi ci sono tre pezzi di cristallo. Il primo è stato già trovato da Ogur. Il secondo è qui in questa grotta e quello è un leader, credo. Mi chiedo cosa sia questo. Sono sicuro che Audrey, il leader del, della setta abissale, sarà molto grata a me se gli mostro questo. Magari otterrò anche una promozione. Ok, viene trovato da questa recluta del, della setta abissale. E il terzo viene trovato da Reucra degli Ossiti. Quello è Reucra, giusto? Quello che ci ha dato i Pokémon Delta. Bene, abbiamo tre pezzi in tre fazioni separate. E siamo alla fine della 1.0, ci sono ancora alcune cose da fare, tipo prendere la PG Ottite, da Xavier, sempre degli Ossiti, e i doni segreti, che sono una Flygonite e un Marip speciale con alcune mosse particolari. Intanto che prendiamo questi doni segreti, di cui non avevo voglia di fare un video a parte, quindi li prendo adesso in sovraimpressione alla parte, ne approfitto per salutarvi e per darvi l'appuntamento nella prossima parte di Pokémon Insurgence, che uscirà quando uscirà anche l'update e quindi quando proseguirà il gioco. Per adesso vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se non siete iscritti, e bye bye!